നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നേ ഇംഗ്ലീഷ് ടിപ്സ് ആണേ അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ടിപ്സ് ഇതിപ്പോൾ ആറാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഞാൻ പഠിച്ച എന്നെ സഹായിച്ച കുറച്ച് ടിപ്സാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുക ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യ പേപ്പർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ പരീക്ഷയുടെയാണ് എറണാകുളം പാലക്കാട് വയനാട് ജില്ലയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം യു തിങ്ക് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് ഡാഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാനാ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്നാ ഇവിടെ യു തിങ്ക് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറെ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് സെന്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് മൂന്ന് നെഗറ്റീവ് ടാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് നാലാമതൊരു പോസിറ്റീവ് ടാഗ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വിടാം അപ്പൊ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതോ ഒന്നാ ഉത്തരം ഇനി എന്ത് വേണം ഓക്സിലറി വെർബ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്സിലറി വെർബ് ഈ സാം ആർ വാസ് വെർ ഡു ഡസ് ഡിഡ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് അങ്ങനത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ട് പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭാഗത്തില കിടക്കുന്നത് യു തിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു പാർട്ട് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് യു തിങ്ക് യു ആർ ബ്രില്യൻറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും രണ്ട് വെർബ് വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം തന്നെയാണ് എടുക്കാനുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തിൽ ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുക്കുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മെയിൻ വെർബിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വേണം വെർബ് എടുക്കാൻ ഇവിടെ മെയിൻ വെർബ് തിങ്ക് ആണ് അപ്പൊ തിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡു പ്ലസ് തിങ്ക് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഓക്സിലറി വെർബ് കിട്ടിയില്ലേ ഡു ടാഗ് നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് യു ആയിരിക്കും ഉത്തരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിന്റെ റൂൾ അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് കയറി യു തിങ്ക് യു ആർ ബ്രില്യൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആറ് ഓക്സിലറി വെർബ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആറിൻ ടു ഇവിടെ പി എസ് സി ഉത്തരവായിട്ട് ഓപ്ഷൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആറിൻ ടു അല്ല ഉത്തരം ആദ്യത്തെ ഓക്സിലറി വെർബ് ഏതാണോ അത് വേണം എടുക്കാൻ ഓക്സിലറി വെർബ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വെർബ് മെയിൻ വെർബ് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് ഓക്സിലറി വെർബ് എടുക്കണം അപ്പൊ തിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡു പ്ലസ് തിങ്ക് ആണ് അവിടുന്ന് ഓക്സിലറി വെർബ് കിട്ടി ഡു അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഡോണ്ട് യു ആയിരിക്കും ആൻസർ ഡോണ്ട് യു അടുത്ത ചോദ്യം മൈ അങ്കിൾസ് കാർ ഈസ് മച്ച് ഡാഷ് ദാൻ മൈ ഫാദേഴ്സ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ കാറിനെയാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പേരുടെ സാധനങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പേരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പാരേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് പിന്നെ അതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി ദാൻ വന്നാൽ കമ്പാരേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് ദ വന്നാൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ദ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ദാൻ അല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പൊ ദാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമ്പാരേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ ഫാസ്റ്റിന്റെ കമ്പാരേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റർ ആണ് കമ്പാരേറ്റീവ് ഡിഗ്രി സി ആണ് ഉത്തരം അപ്പൊ എങ്ങനെ വരുന്നത് മൈ അങ്കിൾസ് കാർ ഈസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ മൈ ഫാദേഴ്സ് അടുത്ത ചോദ്യം I would have sent her an invitation if I dash. ഇവിടെ ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടെ തന്നേക്കുന്ന നമുക്ക് ഇഫ് ക്ലോസിന്റെ ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് മെയിൻ ക്ലോസിന്റെ ഭാഗം തന്നിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ക്ലോസിന്റെ ഭാഗം ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആ വന്നേക്കുന്നത് സെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വി ത്രീ ആണ് എസ് സി എൻ ഡി എസ് സി എൻ ഡി സെന്റിന്റെ വി ത്രീ ആണ് എസ് സി എൻ ഡി സെന്റ് വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വരണമെങ്കിൽ ഇഫ് ക്ലോസിൽ എന്തായിരിക്കും വരേണ്ടത് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നാലേ മെയിൻ ക്ലോസിൽ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ കുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ
ഇവിടെ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു തീഫ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറിയപ്പോൾ എനിക്ക് എന്നിലൊരു സഡൻ ഫിയർ ഉണ്ടായി പെട്ടെന്ന് എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായി എന്നുള്ള മീനിങ്ങാണ് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് തീഫ് കയറിയതും രണ്ടാമത് പേടി ഉണ്ടായതും ആര് കയറിയപ്പോഴാണ് പേടി ഉണ്ടായത് തീഫ് കയറിയപ്പോൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നടന്ന ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീഫ് കയറിയതാണ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ രണ്ട് പ്രവൃത്തി നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തി പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൽ വേണം പറയാൻ ആദ്യം നടന്ന പ്രവൃത്തി ഏതിൽ വേണം പറയാൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് രണ്ടാമത് നടന്ന പ്രവൃത്തി സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും വേണം പറയാൻ രണ്ടാമത് നടന്നത് പേടി ഉണ്ടായത് അതിവിടെ അവർ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ടു ഫോമിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രിപ്പിൻ്റെ വി ടു ഗ്രിപ്റ്റ് അപ്പം ആദ്യം നടന്നത് തീഫ് വന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഏതിൽ പറയണം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിൻ്റെ ഫോം ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ സി എ തീഫ് ഹാഡ് എൻ്റേഡ് ദ ഹൗസ് എ സഡൻ ഫിയർ ഗ്രിപ്ഡ് മീ ദാറ്റ് എ തീഫ് ഹാഡ് എൻ്റേഡ് ദ ഹൗസ് അടുത്ത ചോദ്യം ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് മൈ ഏജ് ഡാഷ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് മൈ ഏജ് എൻ്റെ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ പ്ലൂറലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ഹാവും ഉണ്ട് ആറും ഉണ്ട് ഹാവ് ആണോ ആറാണോ വരേണ്ടേ ഇവിടെ ഐ എൻ ജി ഫോം അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ എൻ ജി ഫോം ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഈസ് ആം ആർ വാസ് പേരൊക്കെ വരേണ്ടേ ഇവിടെ ആറാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് മൈ ഏജ് ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ആർ അടുത്ത ചോദ്യം ഐ കാണ്ട് യൂസ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡാഷ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇവിടെ ഐ കാണ്ട് യൂസ് മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡാഷ് ഓൺ ഇറ്റ് ഈ ഭാഗം പാസീവ് വോയിസിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് പാസീവ് വോയിസ് ആണെന്ന് ഓപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഒബ്ജക്റ്റിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ ന്യൂ എ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡാഷ് ഓൺ ഇറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇവിടെ കാരണം കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞേക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി പാസീവ് വോയിസ് ആണ് അതായത് കർത്താവിനല്ല ഇവിടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തേക്കുന്ന കർമ്മത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അവസാനമാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം പാസീവ് വോയിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ എനിക്ക് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാനാവുന്നില്ല അതിലൊരു പുതിയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസൻറ്റിൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഐ കാൺ യൂസ് പ്രസൻറ്റ് ഇല്ലേ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് വരേണ്ടത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ചുമ്മാ എഴുതിയാൽ പോരാ പാസീവ് ഫോമിലാക്കിയിട്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ പാസീവ് ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് ഓർ ആം ഓർ ആർ പ്ലസ് ബീങ് പ്ലസ് വി ത്രീ വരണം ഈസ് ഓർ ആം ഓർ ആർ പ്ലസ് ബീങ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഇവിടെ എ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലാർ സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പീസ് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കിയാൽ പോരെ ഉണ്ട് ഈസ് ബീങ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അങ്ങനെ ഒന്നും പോയില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഐ കാണ്ട് യൂസ് മൈ എന്ന് പറയുമ്പം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഭാഗവും പ്രസൻറ്റ് ഭാഗത്തിൽ തന്നെ വരണം പ്രസൻറ്റിൽ വരുന്ന ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഈസ് ബീങ് ഇൻസ്റ്റാൾഡ് അതാണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമായ ടെൻസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് എന്നാൽ സെൻറ്റൻസ് ആരംഭിക്കുന്നത് എ ന്യൂ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആയതിനാൽ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ പാസീവ് വോയിസ് വേണം എടുക്കാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഇഡിയം ടു ക്യാച്ച് എ ടാർട്ടാർ മീൻസ് ടു ക്യാച്ച് എ ടാർട്ടാർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു അപകടകാരിയെ പിടിക്കുക ടു ക്യാച്ച് എ ഡേഞ്ചറസ് പേഴ്സൺ ടു ക്യാച്ച് എ ഡേഞ്ചറസ് പേഴ്സൺ ഇതിൽ മാനുവറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ ഇവിടെ മാനുവറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് തന്നിട്ടില്ല ഈ ചോദ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു മാനുവറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്പെല്ലിംഗ് മാൻ എന്നെഴുതാം മാൻ പിന്നെ ഒ മാൻ ഒ യു വി ആർ ഇ മാനുവർ മാൻ എന്നെഴുതാം ഒ മാൻ ഒ പിന്നെ യു വി ആർ ഇ യു വി ആർ ഇ ഇങ്ങനെയാണ്
മെനി ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിന്റെ കൂടെ മച്ചും കൗണ്ടബിൾ നൗണിന്റെ കൂടെ മെനിയും ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്ലീപ്പ് എന്നത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മച്ച് ഉപയോഗിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ വേർഡ് നിയറസ്റ്റ് ഇൻ മീനിങ് ടു സ്നീർ സ്നീർ എന്ന വേർഡിന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് മീനിങ് വരുന്ന വേർഡ് ഏതാ കണ്ടംറ്റ് ആണ് കണ്ടംറ്റ് അതായത് അനാദരം നിന്ദ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതാണ് കണ്ടംറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം മിസ്റ്റർ ഡാനി ഈസ് ഡാഷ് യൂറോപ്യൻ യൂറോപ്യൻ യാണ് വേർഡ് യൂറോപ്യൻ യാ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം അല്ലേ അപ്പൊ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ആവുമ്പം എ ആണ് എ യൂറോപ്യൻ എ യൂറോപ്യൻ അപ്പൊ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ആണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ എ ആണ് സ്വരാക്ഷരമാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ആൻ ആണ് ഈ ഇവിടെ വവ്വല് വന്നതുകൊണ്ട് എ അയ്യോ യു വവ്വല് വന്നതുകൊണ്ട് ആൻ അങ്ങനെയല്ല ഇത് നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്ത് നോക്കണം പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പം സ്വരാക്ഷരമാണോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരമാണോ വരുന്നത് എന്ന് നോക്കണം സ്വരാക്ഷരം ആ ആ ഇ ഇ ഉ ഉ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും വാക്കിലാണ് തുടക്കമെങ്കിൽ ആൻ ആണ് ചേർക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ യു യൂറോപ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന യാ ആണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ അത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ആയതുകൊണ്ട് എ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ വരണമെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയുള്ള ഒരാളെ പറയണം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം സ്യു ഹാസ് ബീൻ സേവിങ് ഹർ മണി ഡാഷ് മെനി ഇയേഴ്സ് ഡാഷ് മെനി ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെ അല്ലേ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഹാസ് ബീൻ സേവിങ് വരുമ്പോൾ അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിൻസ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് സിൻസ് ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ആണെങ്കിൽ സിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഫൈവ് അവേഴ്സ് ഫോർ മോർ ദാൻ ത്രീ ഡേയ്സ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ ആണ് അവിടെ ഉത്തരം ഡാഷ് ആലീസ് ഡാഷ് അലൻ വെൻ ടു ദ ഓഫീസ് ആലീസോ അലനോ ഓഫീസിൽ വന്നില്ല എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ നൈദർ ആലീസ് ശ്യാം പറഞ്ഞത് ഡിഡ് യു വാച്ച് ദ ടോക്ക് ഷോ എസ്റ്റർഡേ ശ്യാം പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം വേണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഡിഡ് യു വാച്ച് ദ ടോക്ക് ഷോ എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ആസ്റ്റ് എൻക്വയേർഡ് മുതലായ വാക്കുകളാ ചേർക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഷാം ആസ്റ്റ് ഡിഡില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റിനാ ഡിഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഓക്സിലറി വെർബില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റിനാ അപ്പൊ ഓക്സിലറി വെർബില് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാകുമ്പം കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇഫ് അല്ലെങ്കിൽ വെതർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇഫ് ഇഫ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇഫ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വിടാം ഇനി ഡിഡ് ഡിഡ് വന്നത് കൊണ്ട് ഇഫ് ഉപയോഗിച്ചു Did you watch the talk show yesterday? ഇവിടെ ഡിഡ് പ്ലസ് വാച്ച് ഡിഡ് പ്ലസ് വാച്ച് എന്ന് പറയുമ്പം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് അതായത് വാച്ച്ഡിനെയാണ് ഡിഡ് പ്ലസ് വാച്ച് ആക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ വാച്ച്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പം വി ടു അല്ലേ വി ടു എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലേക്കാണ് മാറുന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം അപ്പം ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഫോം രണ്ട് ഓപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷൻ ബി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഹാസ് ഹാസ് പ്ലസ് വി ത്രീ എവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതോ ഒന്നാണ് ഉത്തരം പിന്നെ എസ്റ്റർഡേ എസ്റ്റർഡേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ഇത് പ്രീവിയസ് ഡേ ആവും അപ്പൊ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ ഓപ്ഷൻ സി കാരണം ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ എസ്റ്റർഡേ എന്ന് അതുപോലെ എടുത്തു കൊടുത്തേക്കുന്നു അത് അതിന് മാറ്റം വന്നില്ല അതിന് മാറ്റം വരണം എസ്റ്റർഡേ എന്ന് പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രീവിയസ് ഡേ എന്നായിട്ട് മാറണം ഇങ്ങനെ ചില ചില വേർഡ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഫുൾ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ ശ്യാം ചോദിച്ചത് എന്താ ശ്യാം ആസ്ഡ് ഇഫ് ഹി ഹാഡ് വാച്ച് ദ ടോക്ക് ഷോ ദ പ്രീവിയസ് ഡേ അടുത്ത ചോദ്യം എ ഡാഷ് ഓഫ് വെയിൽസ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഫാർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സീ വെയിൽസ് വെയിൽസിന്റെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്താണ് പോഡാണ് പോഡ് പി ഒ ഡി പോഡ്
ഇവിടെ ക്യാറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആനിമൽ അല്ലേ ബട്ട് ടു കിൽ ആൻ ആനിമൽ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഓൾഡ് ഇൽ ഓർ ഡേഞ്ചറസ് ഇങ്ങനെ പറയും വി ആർ പ്രോബ്ലി ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദ ക്യാറ്റ് പുഡൗൺ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പുഡൌണിന് പല മീനിങ് ഉണ്ട് അതായത് പുട്ട് സം വൺ ഓർ സംതിങ് ഓൺ എ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിറ്റിസൈസ് സം വൺ പബ്ലിക്കലി കിൽ ആൻഡ് ഓൾഡ് ആനിമൽ റൈറ്റ് സംതിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പല പല മീനിങ്സ് പുഡൌണിന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആനിമൽ ആയതുകൊണ്ട് ആ മീനിങ്ങിൽ വേണം ഇവിടെ എടുക്കാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേ അടുത്ത ചോദ്യം ബൈ ദ ടൈം ദ റീസ് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ബസ് ഡാഷ് ഇവിടെ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ട് ആക്ഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം തന്നെ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന രണ്ട് ആക്ഷൻ ആദ്യം നടന്നത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റിലും രണ്ടാമത് നടന്നത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലും വേണം പറയാൻ അവർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ബസ് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം നടന്നത് ബസ് പോയതല്ലേ അപ്പം അത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വേണം പറയാൻ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ എ ആണ് ഉത്തരം ഹാഡ് ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് രണ്ടാമത് നടന്നത് അവർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ എത്തിയതാണ് അത് ഇവിടെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റീച്ച്ഡ് ബി ടു അപ്പോൾ ബൈ ദ ടൈം ദേ റീച്ച് ദ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ദ ബസ് ഹാഡ് ഓൾറെഡി ലെഫ്റ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം യു ഡാഷ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ് ദ ഇൻ്റർവ്യൂ ബൈ ദ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടില്ലേ ബൈ ദ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് പാസീവ് വോയിസ് ആണ് അപ്പോൾ യു ഡാഷ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാസീവ് വോയിസ് ആണെന്ന് ബൈ ദ ടീച്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം പാസീവ് ഫോം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഡി വിൽ ബി ആസ്ഡ് ബി ബീങ് ഒക്കെ വരുന്നത് എപ്പോഴും പാസീവ് വോയിസിലാണ് അപ്പൊ യു വിൽ ബി ആസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റ് ദ ഇന്റർവ്യൂ ബൈ ദ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത്രയായിരുന്നു ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഇരുപത് ചോദ്യം ഉപകാരപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെയിലി ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പക്കയാവും അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കയറി ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റിൽ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും കാണാം Thank you.